来迅速，你好，我是叶柔。你给我看一下邮件，我转发了一个视频，有人爆料我们公司高层涉嫌诈骗，点击已经超过一百万，评论和转发都已经超过二十万了，而且现在还在陆续的传播中。呃，喂，对不起。喂，你好。呃，不好意思，徐然的电话他落到我这儿了。如果您找他有急事的话，你可以通过其他的方式去联络到他。呃，谢谢。走。哎，徐总，我急事找您，有时间吗？简单，上午什么安排？齐总，今天上午有三个会议，时间都已经安排满了。很急，而且我今天早上已经给您打电话了，可是你没带手机。嗯，您可能没带手机。啊，我忘了拿手机，把会议时间推迟半个小时。好的。进来吧。最近，神东管大的辣椒叔，就是在家。据曝光，两大外资银行高管征夫丑闻之后，再次揭露外企黑幕。全世界最大的快速消费品公司某高层，曾经涉嫌过严重的欺诈行为。此人踩着别人的尸骨，爬上了通天的产梯，成为社会瞩目的精英。但，原始积累的罪恶，就彻底被掩盖了吗？请关注本人的后续报道。就差直接点公司名了。有心的网友到网上一查就知道，全球最大的消费品公司就是 V 公司。这是一种勒索。先在媒体上爆料，等我们跟他接触，再跟我们要大笔的封口费，太可恶了。这个拉教书是什么人？一个网络红人，专门爆料大人物。他标榜说，每个大人物都有不可告人的秘密，所以他在网络上有很多粉丝，而且爆料的可信度也很高。很多人因为不想自己出面，所以把材料拿给他，让他来曝光。他手上就有一些核心的资料。我建议，我们公司的高层可以做一次秘密的内部核查，自己找出问题，总比别人击破的好。事实上，我已经开始了一些暗访。不需要这么做。我只要你们两个回去帮我做一份评估，如果网上说的这件事情是真的，对公司的公关部以及销售部会造成多大的影响？下班前把这份报告给我。对了，徐总，还有什么事啊？我今天早上为了这个事情给您打电话的时候，不小心打扰到您的私生活。啊，没什么，我只是忘了手机。我明白，我只是想向您保证，今后如果公司出现任何有关于您私生活的传言，来源绝对不会是我。我很尊重您的个人隐私，也很痛恨那种打探和传播别人隐私的行为。你想太多了。我只是把手机忘在了别人家里。您昨天和今天穿的衣服是一样的，相信公司的女性员工都会发现，他们一定会想，徐总昨天都去哪儿了？这些年来，你每天都换衣服，但除了今天。我老板居然昨天晚上都没有回酒店。今天看来他穿了一套和昨天一模一样的衣服进公司，啊，公司女职员的心啊，全都要碎掉了。嗯，那只是个意外，你们不应该想多的。不多想才怪呢。哎，看来我老板已经有女朋友了。哎，那真的是个意外，他没有女朋友。你怎么知道？
个，我猜的。去。嗯，电话响了，先吃饭吧。哎呀，你接吧。喂，哎，是你呀、啊。哦，你看你怎么方便吧，或者你来找我，我把手机还给你。嗯，不客气。好，拜拜。你什么时候买新电话啦？也不给我说一声，我看看。哎，看看，这是我老板的，不是我的，是他落我这儿了。你老板的手机落你这儿了？行啊你。什么呀？你先赏金啦！金主，哎，值了夜班，不辛苦。我喜欢夜班，白天可以休息，关键是多点时间可以找女朋友。好，执行记录，接近五次，出警四次，一次在电话里面解决，都是治安纠纷。嗯，好，交班吧。回去啊，早点睡个觉，啊，不睡找女朋友去，我不着急，我妈都着急啊。魏警官。报告呢？啊，我说的是深刻检讨，不深刻打回重写。本人叶柔因为漠视交通法规，更重要是漠视生命，导致在市区街道内高速行驶，并且危及微笑警官的生命。试问，如果我有一点对生命的尊重，就不会将车直接对微笑警官撞过去。试问。如果不是微笑警官身手敏捷，这句写的挺实在的。也许我就害了一名优秀的人民警察。哎呦，写的不错。那当然了，谁没当过班干部？嗯，照你这么写，这是谋杀案还是交通事故啊？这样才深刻嘛。哦，魏警官，我毕业好长时间了。都快忘了，差不多了。你让我过关好不好？拜托拜托。汲取教训啊！一定。你的检查我可入党了，希望你吸取教训，把真正的交通法规放在心里面，对自己负责，也是对别人负责。听到没有？喂，魏警官，我车票掉了。哦，我认识有人卖这个的。我是说在你们这儿掉的。在这？不可能。我车停在你们派出所楼下，就在你们眼皮子底下，车票就掉了。你不负责谁负责啊？要是真的在我管辖区域里面掉的，我绝对能找回来。三天。徐总，又有新的视频，你也是嫌疑人之一。神农广大的辣椒叔，带着最新的消息，来慰劳大家久旱的八卦热情了。辣椒叔的后续报道开始了，今天将公布三个疑似嫌疑人，欢迎对号入座。这个人还挺像我的，徐总，你看这件事，要不要请叶柔找辣椒叔谈一下？我当年在美国毕业之后，的确是开过一家软件公司。我私募了一笔资金，大部分的投资人都是唐人街的华人，他们非常看好我手上掌握的核心技术。可是谁也没有想到。在我的技术要发布前的一个星期，另一家公司把我的技术抢先发布了。
公司破产了，所有的股东都血本无归。他们都以为是我事先悄悄地把技术卖给了别人。这件事情发生之后，我在美国待不下去，所以才回了国。你现在让叶柔去找辣椒叔说什么呢？我从来都没想过要隐瞒这件事情。而且我也做好了准备，我会承担一切可能产生的后果。可是公众误会了怎么办？会影响公司的形象啊！江总监，我有话问你。我已经调查过了，徐总的资料。只有在人事部存档，可是现在辣椒叔暴露出他之前的事，很显然是有人泄露了机密。你知道是谁吗？我怎么知道？你问我这个干嘛？会不会是你？当然不是我啦！我告诉你啊，如果让我知道是谁出卖我老板，我一定要他好看。怕了吧？吓唬你的，江总，你真会开玩笑。其实我是想问你，徐总最近跟谁在爬托？怎么可能？我没有听说啊。怎么不可能？整个圣诞夜我都找不到他人。他都在酒店啊。我打过电话去酒店，他没有接。问大堂的人说他还没有回来，你是徐总的助理，别人不知道的事你都知道，别人知道的事，也是你告诉他们的，你帮我打听一下，会有奖品的。机器啊，你为什么不接电话呢？你是不是欠人家钱？你不接电话，赶紧接电话，好吵哎！这这不是我的电话，这是我昨天一个朋友落在我这儿了，我还在等他过来拿呢。那你把它关掉啊！他想了很久哎，我在这边开会，你把它关机关机好不好？可是如果我把这个关掉的话，他就不知道到底有谁找过他了。那你接一下会怎样呢？接一下不就知道他是谁了吗？可是这是别人的隐私。汤七七，你相不相信这么吵的电话？如果你现在不处理掉的话，我告诉你哦，这个电话我会把它放在一个你永远找不到的地方。你相不相信？我现在没有办法走开，我这儿还在忙着工作呢。今天下午两点，我要登顶奥体，我也要找找李。当年点火的感觉，汤七七，这是我办公室哦。你现在在做别的事情，你给我关机。还给你，谢谢。不客气。我昨天没有说什么不该说的话吧？
你昨天很适合当间谍，除了喝醉酒之外，呼呼大睡，其他什么都没说。不好意思。哦，我只接了你第一通电话，其他都没接，连短信息都没有看。没关系，我的电话都是公事儿，没什么隐私的。你那天那样喝酒很危险。我知道那样喝酒很危险，可很多时候是为了忘记更危险的事情，所以才把自己灌醉。改天请你吃饭吧，可以给我留个电话吗？嗯，哦，嗯，我怕你要是再喝醉的话，又给我打电话要我去接你。反正你知道怎么找我啦，我就在这儿上班。好，那我先走了。拜拜。拜拜王总，你还是到的比我早。为了不让你看到我进来的样子，我提前来了。你终于同意跟我们公司签约了，我要代表公司谢谢你。这句话好像应该我说，你是甲方。听说甲方刚刚劫后余生，也不算劫后余生吧，只是出现了一段小插曲。你换新书了。我又提前猜到了结局，那你能不能猜猜，咱们俩的合作会是什么样的结局？大获全胜，但是好事多磨，一波三折。不好意思，徐总，我知道了。刚开完会，我跟销售们都觉得那女的想太多，太自作多情了。哎，有喝的？哎，那个。给我一杯咖啡，呃，不加糖，不加奶啊。好。我我在想，那个女的根本不知道我们要的是什么。我敢肯定，她是个老处女，而且从来没有谈过恋爱。我真的觉得她很需要一个男人从她背后狠狠的踹一脚啊。您的咖啡，不加奶，不加糖。什么咖啡啊？给您专门调制的醋咖啡。我这种人确实需要有一个男人，在我背后狠狠的踹一脚，对吧，江总？他就是冯路飞。啊，完了完了！老处女被我气走了，你怎么不早点跟我说她就是冯路飞？现在怎么办？你今天是怎么了？话变得这么多，脾气还这么冲，股票又套牢了。不过现在也好，正好让我们看看冯路飞的底线。哎，你看，发短消息来了。你的那位销售总监，不仅伤害了我和整个广告行业的尊严，也一定侮辱了他的同事吧？他生气了。我说那些话，谁不生气啊？但是我的直觉告诉我。
他一定会跟我们签约的。今天下午两点，我要登顶奥体，我也找找李宁当年点火的感觉。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。啊，对了，我只接了你第一通电话。后来的都没有接，短信什么的都没有看。没关系，我的电话只有公式，没有隐私。<笑>车子停在门口，这就交给我吧。请你吃饭。喂，不要跑！哎，你怎么会在这儿啊？这是我该问你的，你是不是偷看了我的短信？呃，我我没有，那条短信是我无意间看到的。无意间看别人的短信是你的习惯吗？不是的。上次我的销售总监说你偷了他的钱包。也是真的吗？你说是不是真的？是不是像我这样的小职员就一定会做这种事情，对吗？还有像我这样的人跟你这种人接触的话，一定是有所图，什么都是为了点什么，是不是啊？我之所以没有把电话号码给你，就是因为我不想让你这么想。可你的确是看了我的短信。对，我确实看了，我向你道歉。不过我现在到这儿来，只是为了拍到那个蜘蛛人的真面目。因为我觉得他这样做很帅气、很勇敢，我并没有其他的意思。再见。唐七七，你是不是觉得这有一点问题呢？你有没有发现哈、哦？你再往前面十公尺，你就会拍到他的脸哦。
知道吗？你吃那个肉包子，你把那个边边都吃掉，要吃到肉的时候，你突然间就停下来了。你干什么？因因为我吃素啊。你怎么这样说话呢？你知不知道你拍这个视频啊？你就是要拍蜘蛛侠、蜘蛛人的脸吗？你说现在观众观众会去看有人攀岩吗？没有人会去看吗？我都不想骂你了，你是怎么了？你的脑、啊……老大，老大，消气！蜘蛛人又不是不出现了，还是有机会啊！你说呢？不会，老大，我最初想拍蜘蛛人的初衷。是为了和大家一起分享他的勇敢，可是你说的对，我现在已经偏离了目的，就想知道他的真面目究竟是谁。但是，这并不是我想要的。然后呢？所以这条线我决定不追了。我现在要出去透透气。和冯路飞的合同谈怎样了，李总？我相信您已经从各种渠道听说了这件事情。没错，可是我收听的都是演绎版的，我不相信江东的情商只有小孩水平，所以我想听官方版的。官方版的是，江东在冯路飞面前情商真的只有五岁小孩的水平。所以，冯路飞也用对付五岁小孩的方法教训了他。演艺版是冯路飞大发雷霆，断绝与我们公司的业务关系。官方版是冯路飞只是给江东调配了一杯特别的咖啡，给了他一个小小的教训，不会影响到我们的合作。OK， 八卦完毕。啊，对了，谈论正事儿。是不是有一个公益慈善机构的资助计划？是的，我们的十几个公益组织里面挑选了这个失踪者家属的互助会。嗯 ，OK， 非常好。啊，对了，我不希望我们企业做慈善被人家认为是作秀，所以这个项目你要给点心思。这个当然，我已经安排叶柔跟进这件事情，而且我也会尽量多的去参加他们的活动。另外，李总，嗯，关于辣椒叔的事情，如果对您造成了任何困扰，我非常抱歉。徐然，这么多年我还不了解你吗？我相信你。记得，清者自清。嗯、我们可以把这里当做失踪者家属互助会的活动中心。同时，也把青阳消费者体验日活动延长到晚上，这样我们每周五的晚上都可以留给失踪者家属互助会，赞助他们也可以成为我们体验日的一部分。你的意见不错，我还有个心愿。我希望一百年后，这里陈列的照片，记录的不仅仅是青阳的产品，还有我们资助过的每一个团体。这样后人就能知道，在我们这个年代。青阳不仅有好用的洗发水，他还做了许多对社会有益的事情。但是我们还欠经费，这事就交给我吧。做了这么多年经营，找钱我比你在行。辣椒叔都说我商业欺诈了，这是对我找钱能力的一种肯定。而且我自认为我的身上具备所有构成商业欺诈的素质，而且我有一种天赋，可以让人无条件的相信我。我可以给你讲一些细节，徐总。我们今天是来聊失踪者家属互助会的事儿。看来你还是对我有点怀疑。保持独立判断是职业女性最宝贵的素质。徐总是这样的，我有一个伯父，明天晚上要举办宴会，我希望你跟我一起去。我知道你为什么邀请我，因为冯路飞也会去。没错，我想化解跟他的误会。
。好，没问题。还有什么事？这是传说中品德洁白无瑕的辣椒叔和他女朋友的照片。我不想要挟别人。你不要挟别人，不代表别人不会要挟你。你对辣椒叔客气，他不会感谢你的，他反而会攻击的更加猛烈。他已经放出风声，他要爆出更加猛的料。我要在他开口之前，堵住他的嘴。江东，别人向你吐口水，你就可以降低身份，向别人甩鼻涕吗？不管是什么理由。我都不愿意用卑鄙的手段去阻止卑鄙的事情。静静，徐总，江总，幸好你们都在。辣椒叔发布了一个新的消息，说我们公司高层暴毙丑闻，就差点你名了。记者打包了我的电话，需要采访徐总。明天你不是有个例行记者会吗？相信凭你的经验，这件事情很容易解决。那是我登上奥体的那一刹那。真的假的？一眼背景都没有。没背景。你知道这张照片的技术含量在哪里吗？我告诉你。我当时全身的重量就只挂在这一个点上，我还得这么做，然后拿出手机自拍，你知道这有多困难？我告诉你啊，我现在全身的重量都在这一个手指头上，我下面还是万丈深渊，我还要拿着手机自拍，要自拍，其实还挺简单的嘛。看来我得再去一趟，算了，太危险了。喂，我还以为今天你不敢接我电话呢。怎么会呢？出了辣椒叔这么大的事情，你熊佳杰怎么可能不参与呢？猜一下接下来会发生什么事？猜中有奖。我猜你是这么设想的，我一定会找人去跟辣椒叔谈判。我报他的丑闻，他也报我的丑闻，然后我们两个谈一个价钱。你把整个过程都拍下来，放到网上，然后我就再也不能翻身了。聪明呢，徐然。不如这样，我们做个交换。我想我们内部一定有人告诉你些什么。把他的名字给我，我放过你。他叫熊家杰。我猜中了你的计划，你要不要猜猜我的？你猜我现在在想什么？我明天会做什么？你猜得到吗？媒体朋友们，大家好！欢迎大家来参加我们 V 公司例行记者会。今天的消息有这些 ：V 公司注意到辣椒叔最近的一系列言行，鉴于他的言行指向性越来越明显，我们正在考虑寻求司法程序的解决。青扬品牌将每周的公众开放日活动延长半天，并在活动期间向失踪者家属互助会免费提供活动场所以及相关服务。好了，今天的消息就是这样，请提问。
。您说的辣椒叔言行指向性越来越明确，能否说一下具体指向的是谁呢？对不起，这个不能由我们来说明。是大中华区总经理徐然吗？是我。今天穿的还蛮好看的，让我说两句话。各位媒体朋友们，也许这就是你们希望的。下面由徐总讲话。各位，今天我要说的，并没有什么惊险或是煽情的桥段，而是一个平凡人平凡的经历。八年前，我在美国创业失败，回了国，一切都从头开始。我花了八年，走到今天，成为了一个职业经理人。八年前的失败是惨败，八年后的成功，是我努力工作的回报朋友。哦，嗯，认识而已，算不上朋友。接下来我要说的，你们可以作为法庭上的陈述，也可以当做今后我在法庭上的证言。在各位记者和公众面前，我保证我所说的每一句话都是事实。各位可以举证，因为这段陈述之前就在法庭上用过。没错，八年前我在美国就上过法庭，因为当时这个案子涉及到商业机密，所以整个庭审的过程没有被公开。如果各位感兴趣，我可以提供给大家查阅资料的索引。美国加州大学法学院图书馆 （Santa Clara 法院）二零零零年到二零零五年卷宗。Santa Clara 就是著名的硅谷所在地。本人陈述如下。徐然，中华人民共和国公民，与合伙人马凯于二零零零年在 Santa Clara 成立面具科技公司。你相信吗？你觉得呢？我完全相信。他如果真的有问题的话，绝对不会爆这么猛的料。在美国被告的全过程全都亮出来了。是吗？我是学法律的。这个叫做案底，不能轻易告诉人家，除非是特别牛的人，告诉人家我被告过。当时投资人以为我为了谋取私利，把核心技术卖给了别人，把我告上了法庭。我的合伙人马凯基于对我无条件的信任，出庭为我作证。最终，法院裁决我无罪。这就是八年前我在美国失败的经历。下面的时间留给各位记者提问。其实刚刚徐总的发言有一部分也证明了辣椒叔之前在网络上的爆料是真实的。那么徐总，您对此有何看法呢？我否认我窃取了核心技术，我更否认商业欺诈的行为。有关辣椒叔的一切，我不想做出任何回应。下一位。好，我还有一个问题。辣椒叔的爆料其实并不是法律上的控告，而是在左右公众们的观感。如果您影响到了微公司的形象，那您是否会选择引咎辞职呢？对不起，这位记者朋友，您的提问太过于主观性和攻击性，徐总不予回答，谢谢。好 ，OK， 对不起，我收回。我想我应该不会辞职，现在工作不好找，辞职了吃什么？我自认为是一个勇敢诚实的人，我不会向恶势力投降，除非他们把我彻底打败。今天是我们失踪者家属互助会在这里的第一次活动，以后我们就要在这里安家了。
不用再为每个礼拜的搬家而烦恼了。我们的活动就是倾诉，向朋友们和有相同遭遇的人倾诉自己的遭遇。我们会发现，原来生活还有希望，我们并不孤单。今天轮到安安同我们一起分享他的经历。徐总，冯总不会是气海明霄到这来找江东的吧？签约。我想过很多方式表示对你的支持，打电话，请你吃饭，发邮件，但是我觉得。都不如直接把合约送过来好。看来一个有经历的男人，果然更有魅力。能够得到冯总的合同，我很荣幸。不过说实话，我不相信你在美国没做过那些坏事儿，只是喜欢你的表述方式。我没见过一个人脸皮厚的这么理直气壮，所以我决定跟这人合作，有前途。我现在正式成为甲方了，我要求你修改广告方案。你们提出的青阳男士的形象还不够清晰有力，我讲究效率。一天时间，新方案。这位新朋友，我们一同来分享一下你的经历。嗯，嗯，我叫唐七七，在我很小的时候，我爸爸就离开了我们。我从小到大是跟妈妈一起长大的，可是在我高考的时候，妈妈也忽然消失了，所以我考试发挥失常，最后考到了一所很差的大学。毕业之后，也没有找到很好的工作，所以我现在很想念我的爸爸妈妈。给他带来一点好吃的。我替他谢谢你。不客气。你可以去拍，但是要经过他们的同意。我已经问过他们了，他们完全同意。嗯，不过你的那位朋友呢？我已经决定放弃，不拍他了。我还是第一次听说，原来在你出生的时候，你爸爸就离开你了。上次你跟我说的那个，跟你做什么拐杖游戏的爸爸。是你的继父，他们那些都太伤心了。我要是不伤心的话，说不过去吧。你不用相信那些，都是我瞎编的。不过那个说拐过故事的爸爸，那是真的。我都不知道你哪句是真，哪句是假。你可以不用相信我啊，就像我，我也不相信你，因为我觉得你是一个有很多故事的人。时间不早了，你早点回去吧。拜拜。徐先生，晚上好。您需要的冰块我已经给您备在桌上了，谢谢。那徐先生晚安
十二块，水电费一百一十。美女，请你呗。谢谢。我知道一个很好玩的地方，要不带你去嗨一下？嗨一下可以，但为什么是跟你的？去了你才知道会有多嗨啊！我去下洗手间。聂柔同学，你要洁身自爱。你还是个道德警察、啊。最近有色狼出没，所以我便衣出勤。你要是碰到什么困难，记得报案，人民警察会帮助你。好，六个电话。幺幺零。怎么会转到这儿来的？你不要忘记，我有名气，也有钱，很多事情都很容易做到。嗯，你喝多了，你还是走吧。我只是来告诉你，你毁掉了我，你要对我负责任。你还是走吧。我无家可归了。只是无意中拍到你那段视频而已，就是因为这段视频，我没有了女朋友，一个也没有了，我没有到手大爷合同，没有两部戏，没有人来找我了，你知不知道？是你造成的，你要负责任，走开，是你造成的。我告诉你啊，你现在最好马上就出去，要不然的话我就报警了。报吧，传出去又靠网易哪门子使？无所谓，反正你已经把我埋在坑里了。那你到底想怎么样啊？我想怎么样？谈谈人生、理想，还有爱情。等你找个清醒的时候吧，等你清醒了之后，我可以好好的跟你谈谈人生还有理想。但是现在，你给我马上就出去，要不然的话我就真的报警了。你现在已经喝多了。再说一遍。你你放开我！呀，我就是喝多了，就一个住在十八平的丫头，竟敢和我斗！喂，你好，是幺幺零吗？呃，我这儿遭到暴力袭击，有一个喝醉酒的人忽然闯进我家里乱砸东西。对不我在住在和平路三号楼六单元一零一室。对对对，麻烦你了，尽快啊！我报警了。晚上呢，本来还想好好休息呢，就被你们这种人给毁了。像我这种要上班的人，明天还得一大早起。像你这种人。
想到几点起就几点起，就这么祸害。进来，警察同志，我就是叶柔。他就把你的号码告诉了我们，我们现在只能通知你了。你和他什么关系？邻居。他要拘留七天，你回头给他拿点厚衣服和被子吧。他干什么了呀？他把这个女孩子家都砸光了。等一下，什么事啊？张大宇是名人，他有钱，他也愿意为了保全名声而付钱，所以我建议这件事情你最好保密。我相信他会赔偿一切，他能给你，一定比你从媒体那儿拿到的多得多。想要多少，我帮你参谋参谋。再见。对不起。也许我误会你了，但我也希望你可以理解，他现在正好是事业的低潮期，平时被宠坏了，发起疯来谁都拦不住。而且，他是个公众人物，也有自己的苦衷。我并不想曝光他的绯闻。那段视频是我拍的，是我让他陷入了绯闻之中。但我是个拍客，那是我的工作，我并不是狗仔队。如果你看过那段视频的话，你就会知道。我是无意间拍到他的。张大宇呢？还在里面。他干什么？私闯民宅，还砸了人家家具。为什么？喝醉了。有损坏人家东西吗？应该没有贵重物。应该？什么应该啊？损毁个人财物上万的可以判刑，你知不知道？没有贵重物品，而且可以赔的。赔谁赔啊？他赔还是你赔啊？张大宇赔。有人受伤吗？没有。行政拘留四到七天，我估计你今天后再过来领人吧。你明天就送一些被子、保暖的东西进去给他。哎，你别走！你干什么呀？你才刚做完深刻检讨，你就不守交通规则啊？陆校警官，我没用，触犯法律谁都保不了他。一个公众人物尤其要自律，进去接受一下教育对他也是好事。他是我以前男朋友。哦，你的前男友就可以喝醉酒跑进他家里砸烂东西，还不想接受法律制裁啊？我没有说他不想接受法律制裁，那谁让他被你们抓起来之后就留了我一个人的电话号码呢？我承认是我倒霉，我一个快奔三十的女人了，被他一脚踹了，分了手了还被你们大半夜叫起来说是他唯一的联络人。我这辈子就来过三次派出所，全在这个月，全在你们这儿了。你以为这是好地方吗？那我能怎么办呢？我不也得要帮他吗？就算他喝醉酒去骚扰别的女人，我不得也得帮他吗？因为他想得起来的只有我，就像我想得起来的警察只有你一样。我不找你找谁呀、啊？怎么听起来是我不对、啊？我这么说了吗？我没有承认是他错吗？我在电话里没有谢谢你，魏警官吗？我说过我没有办法。你
那天撞车是因为他吧？算了，但我什么都没说。我知道我不该提出这种无理的要求。谢谢你，我就。好，没问题。嗯，行，那那就先这样，再见。我我知道错了，老大。可是，你能告诉我，我今天究竟犯什么错吗？你知道错了啊，唐琪琪。你听，你有没有听到电话声呢、啊？有没有听到？我告诉你哦，你看大家接电话，他们通通知道哦，这电话声就是金钱的声音哦。现在就是你不知道，我发现整个公司就只有你不了状况。我的天哪、啊，唐琪琪啊，你竟然不知道什么是有价值的线索，什么是没有价值的线索？哎，你配坐这张椅子吗？你配吗？我一定努力工作。争取能够配上这张椅子。那现在我到底应该做什么呢？你需要告诉我，昨天晚上张大宇为什么被警察带走？嗯，这件事情我是可以向您解释的。唐七七呀，唐七七，你不要跟我解释，我来跟你解释，好不好？案发现场是不是在文明路？是不是？是不是在你家附近？是不是？我的天哪！这天上掉下来的新闻掉到你家，你竟然都接不住哎！我的天哪！你一点点的职业道德，一点点的职业嗅觉性都没有哎！啊，幸好崔大平不知道事情的原委，要不然更会骂死我。你不要跟我装可怜，在那边想半天。你现在赶紧，赶紧去。把张大宇的行踪给我查清楚，查得水落石出再回来，要不然我永远我不要看到你。可是我们是拍客，不是狗仔。唐七七呀、啊，我真的现在很后悔耶，我后悔我为什么没有去买彩票。你要很庆幸哦，昨天晚上没有任何媒体在现场，要不然啊，我会被总编骂得跟臭头一样。老大，你这个体罚员工，他可以告你的。这个创意大概是这样的。一个成功男人站在高山之巅，挥舞着球杆，一击而中。接下来呢，镜头是俯拍，一个高尔夫球，这个球飞上高空，越过山谷，在高空中，球跟一只鹰擦肩而过。接下来，精准的落入了这个球洞。最后切回画面，是这个男人的画面，同时响起青阳的广告语：“青阳男性，无懈可击。”整体的效果还可以，但说实话，我还是有点失望。这个创意可是你之前同意的，而且高尔夫球对应的是成功和精英感，老鹰球对应的是突破和勇敢，高山之巅对应的是独立，还有这个老鹰和球擦肩而过这个创意是我们很得意的，这个对应的是自信。我承认这是一个好创意，但是离我的要求还是有点距离。徐总要求一直都特别高，绝对不是针对你们。以前的产品广告，他也是亲自审核的。你错了，我是对青阳这个品牌的要求特别高，它是我们近几年来的主打产品。从总部到亚太区，直到整个大中华区，对青阳的期望值都非常高。我来告诉你问题出在哪里，你的这个方案针对的是男性消费群。
我早就跟你说过，清扬的产品，除了男士洗发水，还有女士洗发水。另外，这个方案里的男人，代表的应该是你父亲那类人，不缺钱，有地位。人生的挑战对于他们来说，只是怎么样可以一竿竞中。这不是具有清扬精神的男性。那清扬男性应该是你吧？也不是。我脑海中的画面是这样的：一个女人和一个男人，在一座充满阶梯的迷宫里攀登较量，看谁能够先达到顶峰。好，这个创意好。那我回去再做一下策划案。先走了，我跟我送你。徐总，一分钟后紧急会议，在李总办公室。这么着急？是的，是临时通知的。好，这个是从美国寄过来的律师函，刚刚寄到我们的律师团，是要起诉你在八年前涉嫌欺诈、贪污、私募基金。原告是一个叫马凯的华人。马凯曾经是我的合伙人。他以前是证明我清白最重要的证人。我们的律师团跟他接触了一下，基本上没有调解的可能。马凯调解开出来的价钱，天价，就是奔着调整不成开的价。请进。李总，徐总，来了，坐，看一下这个。徐然在早几天的公开声明里宣称，马凯。是他当年在美国被判无罪的关键证人，但是现在，马凯在美国起诉徐然欺诈贪污两千万美元的私募基金。我是刚刚收到马凯寄来的资料，我要求徐然自己出来向全体客户公开道歉，否则我将公布我手上的所有资料。我要你们重新评估一下。这个事件对品牌及公司的影响，我们该怎么做？现在有人正式起诉，事情的严重性已经远远超出了我们当时的评估，我有可能败诉。按照美国的法律，如果起诉成功的话，最高能判两百年刑。可是我们在中国，在中国起诉，罪名一旦成立，至少是五期以上。